всех приветствуем на площадке Института международных отношений и мировой истории Университета Лобачевского. Наш сегодняшний гость Глеб Владимирович Александров, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Международного центра антропологии Высшей школы экономики. И тема открытой лекции, которую согласился прочитать Глеб Владимирович, звучит так. «Новая Англия в 17 веке. Политика, общество, религия». Глеб Владимирович, пожалуйста, вам слово. У нас примерно час, час десять для выступления и затем ответы на вопросы. Добрый день. Я бы хотел сразу поблагодарить организаторов этого, этого замечательного мероприятия. Большое спасибо. И также всех, кто сегодня пришел меня послушать. Я надеюсь, что вам будет интересно. Мое сегодняшнее выступление будет посвящено Новой Англии в 17 веке. Надеюсь, все-таки, что такая достаточно узкая, на первый взгляд, тема будет все-таки, окажется все-таки интересной. Во-первых, потому что тема эта в отечественной историографии, вообще в отечественной науке по-прежнему изучена достаточно слабо, при том, что для истории Северной Америки, вообще и особенно США, значение этого региона и этого периода сложно переоценить. Во-вторых, потому что Новая Англия представляет, как я надеюсь, мне удастся показать, определенный интерес с точки зрения политической антропологии. Причем речь в данном случае не о многочисленных группах индейцев Северо-Востока, которые как раз изучены достаточно подробно и детально, а об обществе, собственно, колонистов и об их отношениях с коренным населением, которые обычно внимание антропологов не, не привлекают. Естественно, в рамках одного доклада, одного сообщения невозможно рассмотреть все во всем на все многообразие жизни целого региона, даже в течение там, одного неполного столетия, поэтому я сконцентрируюсь на определенных тенденциях, на определенных моментах, которые, на мой взгляд, представляют наибольший интерес. Но сначала нужно, естественно, сказать несколько слов о специфике региона и периода, о том, почему именно Новая Англия, почему именно 17 век. Первая ключевая особенность Новой Англии вообще не связана, строго говоря, с колониальным периодом и касается скорее современности. В силу множества разных причин сегодня именно колонии Новой Англии воспринимаются как основа будущих США, как своеобразный источник исторической преемственности. И говоря о своей истории, американцы обычно отсчитывают ее как раз с прибытия так называемых отцов пилигримов с прибытием Мейфлауэра в Америку. А, собственно, из-за этой исторической важности Новой Англии она и привлекала, и по сей день привлекает внимание ученых. А, и это способствовало, кстати, своеобразной такой деформации восприятия у современной широкой публики, отчасти даже у современных исследователей. А, колонии Новой Англии, сыгравшие такую важную роль в формировании США, воспринимаются иногда как, в принципе, ключевой элемент британского освоения Америки, но на самом деле, конечно, в 17 веке Новая Англия была для Британии глубокой периферией, особого значения она не имела <coughs> ни для властей метрополии, ни для большинства мигрантов, покидающих Англию, ни, в общем-то, даже для английских религиозных деятелей. Но помимо такой исторической важности есть у этого региона и ряд особенностей. Да, вот, собственно, сам он регион. Я заранее прошу прощения, что презентация у меня не слишком насыщенная, потому что какого-то иллюстративного материала по этому региону в 17 веке его, в принципе, не очень много, но что есть, я постарался собрать. Да, заселялась Новая Англия достаточно рано, на заре британской колонизации Нового Света, что тоже отчасти повлияло на развитие этого региона. Дело в том, что такой классический знакомый нам колониализм, колониальное управление связан, неразрывно связан с экономикой капитализма. Для Новой Англии это не совсем так, по той простой причине, что когда были основаны колонии Новой Англии, когда начиналась их история, никакой экономики Капитализма еще, в общем-то, не существовало. Она только-только зарождалась, а английская корона только-только нащупывала свой путь к становлению империи, и институты империи, институты, определившие ее развитие, еще не были сформированы. 
Важнейшая особенность Новой Англии, о которой чаще всего вспоминают, это цель основания колонии. Цель, в первую очередь, религиозная. Поселение в Плимуте, Бостон и большинство самых старых новоанглийских городов основывали представители, ну, на самом деле, нескольких протестантских религиозных течений, которых коллективно принято называть пуританами, что не совсем точно, но эти детали нас сегодня интересовать не будут. Соответственно, и цель их сводилась к созданию некого праведного богоугодного общества. При том, что большинство других английских колоний в Северной Америке в тот период были в первую очередь коммерческими предприятиями, направленными так или иначе на получение прибыли за счет продажи тех или иных товаров в метрополию в основном. В Новой Англии этот коммерческий аспект колониального предприятия несколько отошел на второй план. Он не исчез совсем, хотя бы потому, что у отцов пилигримов были финансовые обязательства перед инвесторами в метрополии, поэтому деньги им, естественно, были необходимы. Но все-таки в их, да даже и в их мышлении, коммерческие интересы отошли на второй план по сравнению с стремлением к богоугодной жизни. Цели колонизации определили и вторую важнейшую особенность Новой Англии – социальный состав колоний. Коммерческие колонии Виргиния, Карибские острова и так далее привлекали совершенно определенный тип колонистов. Подавляющее большинство переселенцев там составляли молодые мужчины, обычно бедные, обычно не имеющие профессии. А, собственно, в, в Англии одним из главных аргументов в пользу колонизации еще с XVI века была возможность избавиться от наводняющих крупные города бедняков. А для самих этих бедняков переселение в колонии было зачастую ну, одной из немногих возможностей как-то поправить свое бедственное положение. В результате население этих колоний представляло собой такой срез низов английского общества. И что немаловажно, там было очень... Неравномерно, неравномерное распределение гендерное. На 5-6 мужчин приходилось ну, примерно одна женщина в начале 17 века, чаще всего жена кого-то из руководителей колоний, и такой дисбаланс сохранялся в общем -то, вплоть до самого конца столетия, а то и до 18 века. Естественно, такое общество, состоящее в основном из молодых, ничем особо не связанных бедняков, стремящихся как можно скорее заработать как можно больше, большой стабильностью не отличалось. А в Новую Англию уже, а вот, собственно, колонии Новой Англии, а, пребывались поначалу целые религиозные общины, первые из которых и стали, собственно, отцы Пилигрима, основатели Плимута. Сначала коллективно все общины, переселившиеся в Голландию, а позже и в Америку. Соответственно, Новую Англию отличал значительно более сбалансированный социальный состав. Сюда прибывали, как правило, целые семьи, причем по большей части семьи не бедные. А пилигримы были, ну, скажем так, богатых, вот совсем богатых людей среди них не было, и аристократов среди них не было, или практически не было, но большинство из них были людьми вполне состоявшимися, квалифицированными ремесленниками, <coughs> владевшими имуществом, движимым и недвижимым в Европе. И, соответственно, вот как можно видеть из таблицы, Новую Англию отличал значительно более сбалансированный, в том числе и возрастной состав. Переезжали зачастую семьи с детьми или даже три поколения одной семьи. На Мейфлауре самому молодому пассажиру было меньше года, а самому старому глубоко за 70, причем это была пожилая вдова, одинокое присутствие которой в той же Виргинии было бы вообще трудно объяснимо. И даже позже, когда миграция в Новую Англию стала более массовой, присутствие этой старой гвардии первых поселенцев в значительной мере стабилизировало общество. В отличие от Виргинии, соответственно, поселения в Новой Англии представляли собой более, более сбалансированный срез общества любого нормального английского города, тауна, небольшого поселения, а с одним важным исключением. В Новой Англии почти не было джентри и, ну, по сути, вообще не было за там единичными исключениями аристократии. А вот что касается семейного положения, да, как видите, подавляющее большинство, почти 80% составляют супружеские пары и, ну, так или иначе, семьи. 
Что касается хронологии, хотя в названии доклада указан 17 век, на самом деле нас будет интересовать только период с 1620 по примерно 1690 год. А, да, есть в историографии понятие долгий 19 век, а нам вот придется иметь дело с коротким 17. Начинается он в 1620 году, а, собственно, с основания Плимута, с прибытия Мейфлауэра. А, ключевой особенностью следующих десятилетий стала относительная независимость Новой Англии от метрополии. А, объяснялась она очень просто. А, английским властям было не до того. А, 17 век для Англии оказался чрезвычайно бурным и <смех> на фоне революции, гражданских войн, просто войн и так далее, колониям внимания уделяли не очень много, а если обращали на них внимание, то все-таки на прибыльные, важные Карибы и Виргинию, а злоключение небольшой группы религиозных диссидентов где-то в какой-то Новой Англии мало кого интересовали. Колонистов это, с одной стороны, устраивало, потому что они свободны были организовывать свою общину, как им того хотелось, а с другой стороны, они понимали, что рассчитывать на помощь из метрополии в случае какого-либо конфликта им, в общем-то, не приходится. Закончилась эта вольница примерно в в начале 80-х, но и уж окончательно закончилось в 86-м году с созданием Доминиона Новой Англии. Собственно, когда обстановка в Англии несколько стабилизировалась, королевская власть наконец-то обратила внимание на Новую Англию и быстро привела, привела этот регион к порядку. И, соответственно, период самостоятельности колонии остался в прошлом ну, почти на 100 лет. Да. Таким образом, колонии Новой Англии представляли собой компактное, достаточно сплоченное в силу и близкого социального статуса, и общей, почти общей религии, и общего опыта переселения сообщества, да, срез английского общества, который взяли, перенесли за океан и оставили там без надзора, без вмешательства на ну, почти столетие. А столетие это оказалось довольно бурным, довольно насыщенным для Новой Англии. Наиболее важные события, обычно привлекающие наибольшее внимание, это первые индейские войны. А вот они указаны, Пекотская и война короля Филиппа. А обе они закончились победой англичан, но сразу заметим, что обе они закончились победой англичан, потому что у англичан было множество союзников индейцев, без помощи которых исход любого из этих конфликтов был бы, скорее всего, совершенно другим. Но нас все-таки будут интересовать не индейские войны, а политическое, общественное устройство колоний и характерная для них система социальных институтов, главным из которых был город, поселение, таун. Да. Вот у нас тут Брайдуэлл, довольно известная тюрьма и работный дом. И сейчас я попробую объяснить, при чем тут вообще Брайдуэлл. Дело в том, что в конце 16 века английские власти столкнулись с кризисом, уже упомянутым колоссальным наплывом бедноты и сельской местности в крупные города. Что кризис принял такие масштабы, что властям пришлось вот дело как-то вмешаться для чего была предпринята ну, довольно масштабная административная реформа, ключевой элемент, который принят в 1602 кажется, году, так называемые законы о бедных, которые, в частности, несколько изменили функции городских властей. <coughs> в частности, после этих реформ городские власти обязаны были заботиться о бедных жителях своих поселений, для чего им разрешалось собирать средства, вернее, они обязаны были собирать средства, а, а кроме того, могли при необходимости отправлять этих самых бедных, если магистраты приходили к выводу, что не желают бедные честно трудиться, в так называемые работные дома. Один из первых был, собственно, создан в Лондоне, но похожие учреждения возникли во многих городах. Правда, чтобы понять, о ком должны, о каких именно бедняках должны заботиться магистраты в каждом конкретном городе, пришлось для начала определить, о кого, собственно, считать постоянным жителем города. Соответственно, переезд из города в город в Англии требовал после этого 
соблюдения целого ряда всяческих формальностей, и человек, не получивший одобрение магистратов, не мог в городе оставаться дольше, чем на, ну, по разному, там, от 10 дней до двух недель. В противном случае магистраты имели право такого человека принудительно выселить и отправить по месту рождения. Причем неважно, как давно он это место рождения покинул, сколько он на новом месте прожил, как далеко оно находится, это все не имело значения. Кроме того, магистраты получили право вмешиваться в семейную жизнь англичан, если они приходили к выводу, что кто-то не справляется с воспитанием детей, а детей могли забрать и, ну, например, отдать в качестве слуг или подмастерьев кому-то из более процветающих соседей. Естественно, все эти нововведения оказались не то чтобы популярны у подавляющего большинства населения. С детьми мало кто готов был расставаться добровольно, да и выселение вот тех самых предполагаемых бродяг тоже вызвало определенные проблемы, потому что в эту категорию могли попасть как действительно бродяги, так и люди, прожившие в том или ином городе много десятилетий, или, не знаю, например, вдова какого-нибудь местного ремесленника или фермера, которая тоже подлежала по новым законам выселению, даже если муж ее был местным уроженцем. В результате реформы полностью не были реализованы практически нигде. Где-то их выполняли частично, эти новые законы, где-то их просто игнорировали, где-то против них случались даже какие-то мелкие локальные выступления. А авторами же этих противоречивых законов были упомянуты уже Пуритания. Законы о бедных и вся вот эта административная реформа были частью такого масштабного буританского проекта перестройки общества. Все эти жестокие с точки зрения, и с нашей точки зрения, и для современников меры призваны были создать в каждом английском поселении глубоко верующую, организованную, очень работящую общину, каждый член который должен был как можно больше вкладывать в дело общего процветания, причем независимо от своих природных наклонностей. Логично, что наиболее полная эта система была реализована именно в Пуританской Новой Англии. Здесь реформы не встречали практически никакого сопротивления населения, здесь не было политических оппонентов, которые могли как-то их ограничивать, и здесь можно было избежать злоупотреблений со стороны местной элиты, причине, ну, поначалу отсутствия элиты как таковой. Соответственно, магистраты в Новой Англии получили значительно большую власть, чем в метрополии, особенно власть над распределением трудовых ресурсов. Например, в Англии вот упомянутое вмешательство в семейную жизнь – предполагалось все-таки как мера на самый крайний случай. А в Новой Англии это стало широко распространенной, практически общепринятой практикой а в том, что ребенка забирали из семьи, отправляли в качестве подмастерья или ученика к кому-нибудь. Не было вообще ничего необычного, это считалось нормой. А... И даже если этого не происходило, в любом случае магистраты в значительной мере распоряжались трудовыми ресурсами, в первую очередь молодежи. По сути, до смерти родителей, до получения наследства, молодые люди очень редко могли сами выбирать, где им работать, как им зарабатывать на жизнь, и были в этом отношении полностью подчинены городским местным властям. Причем, как неоднократно отмечалось в историографии, именно молодежь и подростки составляли вообще значительную, значительную часть а все имеющиеся рабочие силы и возможность контролировать, направлять их усилия в нужном поселении русле стала важным механизмом поддержания существования колоний. При этом, мы к этому еще вернемся, как ни странно, при всем кажущемся всевластии магистратов, сами работники, широкие массы работников в Новой Англии обладали значительно большим, чем в Англии, политическим весом. И хотя магистраты могли принимать решения, определенные за них, в целом работники оказывали достаточно заметное большое влияние на политическую жизнь поселения. 
Ну, еще одним важным, на мой взгляд, более важным, чем вышеназванное, еще одной важной особенностью Новой Англии стало происхождение социальный статус магистратов. В Англии, даже если магистраты на те или иные должности формально выбирались и не назначались, по факту они все равно были представителями так или иначе местной элиты или их клиентами. И, соответственно, выражали интересы довольно узкой прослойки верхушки местного общества. В Новой Англии должность магистрата, статус магистрата и вообще высокий социальный статус был гораздо слабее связан с происхождением или с богатством. Так в Плимуте и Массачусетсе неоднократно переизбирались в качестве губернатора Уильям Брэдфорд и Джон Уинтроп, соответственно. Да, правда, при жизненных изображений Брэдфорда не сохранилось, и достоверность этого рисунка вызывает большие сомнения, но предположим. Важно, что переизбирались оба они и многие другие губернаторы не потому, что были знатные и богатые, хотя, да, Уинтер происходил из мелкой дворянской семьи, но все же, а за счет исключительно личного авторитета. В смысле богатства, так и вообще в колониях были значительно более обеспеченные граждане. Уинтроп, хоть в целом и человек не бедный, вообще регулярно сталкивался с финансовыми трудностями, вплоть до объявления банкротства, в том числе и во время пребывания на посту губернатора. То есть успех их политической карьеры зависел в первую очередь от их авторитета и отчасти от их контактов с известными духовными лидерами, с известными проповедниками. Экономическая элита в колониях, безусловно, появилась довольно быстро, но при этом с элитой политической она не сливалась, а среди губернаторов, особенно в Плимуте, оказывались и люди простого происхождения и далеко не всегда богатые. С другой стороны, в колониях появлялись, появились новые источники формирования высокого социального статуса. А первым и, может быть, важнейшим из них было членство в церкви. Если в католической церкви членами конгрегации считаются по умолчанию ну, в некотором роде все крещенные католики. А вот в пуританизме заслужить статус полноценного члена конгрегации, полноценного члена церкви было совсем непросто. И хотя формально это не давало никаких привилегий, на деле, конечно, члены церкви пользовались уважением соотечественников и, ну, например, в суде свидетельство члена церкви, очевидно, воспринималось бы более благосклонно, чем свидетельство человека, не являющегося членом конгрегации. Но заметим, что с другими формами высокого статуса членство в церкви все равно не пересекалось. Например, а, прошу прощения, это просто церкви, ни одна из них до наших дней не уцелела, так что, да. Например, вот Майл Стендиш, один из командир Плимутского ополчения, один из главных военных лидеров колонии, человек, который пользовался всеобщим уважением и к концу жизни был одним из богатейших людей в колонии, Судя по всему, насколько нам известно, так членом церкви и не стал, и несмотря на весь свой, очевидно, высокий статус, на его шансы попасть в число, в число членов конгрегации это все не повлияло. Еще одна социальная роль, дающая высокий статус, не характерная для Англии, да, в общем-то, и для других колоний, это роль основателя нового поселения. В Англии, как нетрудно догадаться, новые города появлялись не то чтобы очень уж часто, а в других колониях основателями, имеющими какие-то привилегии, часто считались инвесторы-покровители в метрополии, зачастую вообще не бывавшие ни разу в колониях. А в Новой Англии этот особый статус основателя получали те, кто, собственно, непосредственно строил новое поселение. Во-первых, они могли себе выбрать участки земли по своему усмотрению при начале строительства. Кроме того, они пользовались определенными привилегиями при последующих разделах земли. И довольно часто они и становились магистратами. 
Да, естественно, получение этого статуса основателя тоже не зависело от обеспеченности и знатности. Скорее наоборот, в довольно опасное путешествие в поисках нового места поселения отправлялись часто как раз наиболее бедные из колонистов. Да, подводя некоторый совсем промежуточный итог. В английском обществе того времени, несмотря на все происходящие в нем изменения, несмотря на постепенное разложение, безусловно, сословной структуры, существовала все-таки, пока еще существовала доминирующая иерархия, иерархия сословная. Да, неважно, сколько богатств удалось скопить в Англии, например, зажиточному йомену, он все равно оставался йоменом и, например, не мог никогда ни при каких условиях стать мировым судьей. И также и дворянин, неважно, насколько обедневший, все равно всегда имел определенные неотчуждаемые привилегии. Соответственно, разных социальных иерархий, как и в любом обществе, было несколько. Но возможности достижения высокого статуса были в значительной мере ограничены положением индивида в одной из них. А в терминах современной политической антропологии такое общество можно назвать гомоархическим. А в Новой Англии человек мог быть бедным, не считаться джентльменом, но при этом быть магистратом. А он мог быть богатым джентльменом, но так и не стать а, полноправным членом церкви. А он мог быть бедным, но при этом быть членом церкви и пользоваться соответствующим а, авторитетом, уважением со стороны сограждан. А это не значит, конечно, что высокий статус в одной из этих иерархий был совершенно не связан с остальными, конечно, у богатого человека было больше возможностей сделать политическую карьеру. Но, тем не менее, социальная мобильность была выражена гораздо выше, а иерархия была выражена гораздо менее заметно, чем в Европе и даже в других колониях. Благодаря чему, собственно, работникам и удавалось зачастую получить такой политический вес. То есть, опять-таки, в терминах политантропологии Новая Англия представляла собой общество во многом гетерархическое. Да, между положением индивида в разных иерархиях сохранялись, конечно, какие-то связи, но они были не такими жесткими, как в Англии, и ни одна из иерархий не давала некой абсолютной привилегированности, не мешала продвижению в, в остальных. Что касается да, политической истории, одним из ключевых моментов в политической истории Новой Англии в 17 веке стало создание Конфедерации Новой Англии. Впервые это объединение сформировалось в 1636 году для организации обороны колоний во время Пикотской войны. Позже отдельные исследователи утверждали, что это соглашение стало вообще прототипом будущих американских конституционных проектов, но на самом деле ни документ 1936 года, ни даже более продуманная его версия, подписанная в 1643, ну, название Конституции претендовать на самом деле не могут. Согласно статьям Конфедерации, которые не следует путать с статьями Конфедерации и другими, подписанными через 100 с небольшим лет, создавался общий совет колоний из выборных их представителей. Но вот функции его были не очень хорошо определены и довольно расплывчаты. Тем не менее, создание Совета Конфедерации стало значительным шагом вперед по сравнению с нормальными отношениями между колониями, которые полны были недоверия, борьбы за влияние, конкуренции и так далее. В Новой Англии все это присутствовало, конечно, но, по крайней мере, хоть как-то регулировалось как раз конфедерацией. Вот устройство, которое показано на этой схеме, и, в общем, видно, что устройство, прямо скажем, не слишком сложное. И большую часть реальной политической общественной жизни регулируют все равно власти отдельных колоний. Ну, нужно заметить, что на практике к концу 17 века, к концу нашего периода, конфедерация стала, по сути, проводником, инструментом влияния Массачусетса, как крупнейшей и сильнейшей из колоний. Власти его беззастенчиво использовали конфедерацию для давления на другие колонии, вплоть до того, что принуждали их вступать в конфликты, к которым эти колонии никакого отношения не имели. Да. 
Так или иначе, с одной стороны, во внутренние дела отдельных колоний, тем более отдельных поселений, конфедерация практически не вмешивалась, и законодательной власти у Совета практически не было. Тем не менее, само существование такого выборного института для колоний, ну, по меньшей мере, необычно. И появление его было возможно, пожалуй, только в как раз специфических условиях Новой Англии, которую по большому счету игнорировали центральные власти. <coughs> да. Интересный, хотя и довольно философский, на первый взгляд, вопрос касается источника власти конфедерации. На практике, вопрос это, может быть, не играл большой роли, но все же он довольно важен. Колонии вообще создавались так или иначе королевской властью. Власти колоний, даже если сама корона непосредственно в управление новым поселением не вмешивалась, получали хартию, в которой четко оговаривалось, среди прочего, географически, как ограничены полномочия властей новой колонии. Конфедерация явно себя не ограничивала, и власть свою явно распространяла на, ну, как минимум, территорию всех четырех изначально объединившихся колоний. И, в общем-то, само создание конфедерации, по сути, уже выходило за рамки полномочий, оговоренных в любых колониальных хартиях. Более того, власти отдельных колоний уже на самом деле пользовались полномочиями, которых хартии не предусматривали. Нет, на независимости, еще раз подчеркну, жители Новой Англии ни в коем разе не настаивали. Они считали себя по-прежнему англичанами, по-прежнему подданными английского короля, но при этом в основе их институтов управления, институтов власти лежала уже не власть помазанника Божьего, а как прекрасно показывает вот знаменитое Майфлауэрское соглашение, ну, по сути, согласие подданных, согласие управляемых. В основе власти лежал договор, заключенный между колонистами, позже между отдельными колониями, и заключенный, ну, к этому старались не привлекать особого внимания, но практически без оглядки на королевскую власть. Таким образом, без каких-либо ощутимых или тем более революционных потрясений в Новой Англии уже в первые годы существования колоний сформировалась, во-первых, политическая структура, имеющая мало общего с английской, основанная на совершенно другом источнике власти. И, соответственно, новая модель отношений власти и подданных, или, скорее, уже граждан. И совершенно другая общественная структура, лишенная привычных традиционных европейских элит, <coughs> зато характеризующаяся значительным влиянием на политическую жизнь масс населения. Можно даже задаться вопросом о том, что, собственно, представляли собой поселения Новой Англии с точки зрения, скажем так, классификации политической организации. Ближайшим аналогом, хотя я, конечно, не буду говорить, что абсолютно точным аналогом, но довольно похожим, похожим на них, пожалуй, оказывается полис город-государство, как возможная альтернатива раннему государству. Но спор о том, считать ли полис альтернативой государству или формой раннего государства, мы даже и трогать не будем, он нас совершенно сегодня не интересует. Но сходство отдельных новоанглийских поселений с полисом сложно, сложно не заметить. Так, Но, пожалуй, важнейший и может быть, даже интереснейший аспект истории Новой Англии в 17 веке касается отношений с коренным населением региона, с индейцами, с которыми, несмотря на все опасения колонистов о возможной войне, о возможном конфликте, так или иначе пришлось наращивать, налаживать мирное сосуществование. Сразу заметим, что о покорении, завоевании и так далее индейцев в 17 веке речи не идет абсолютно. Во-первых, потому что первых колонистов оно ну, не очень интересовало, а во-вторых, потому что по меньшей мере до конца 17-го, а на самом деле до почти середины 18 века, такое завоевание было бы совершенно не, неосуществимо на практике. В случае вот прямого конфликта там, всех колонистов против всех индейцев никаких шансов на победу у колонии, естественно, не было, и они сами это прекрасно понимали. 
почему и старались изо всех сил поддерживать с индейцами мирные более-менее отношения. Индейцы, в общем-то, тоже были заинтересованы в этих мирных отношениях. Для индейцев прибытие англичан означало доступ к определенным статусным товарам и укрепление своего положения за счет приобретения новых союзников. Конечно, предрассудки колонистов и многочисленные недопонимания с обеих сторон, они периодически ставили это мирное существование под угрозу, но в целом почти всегда открытого конфликта собственно, за исключением двух войн, удавалось избежать. Индейцы еще и оказались ключом к решению ключевой для колонии проблемы, проблемы рабочей силы. <coughs> Дело в том, что освоение новых территорий, создание новых поселений требовало колоссальных затрат труда, требовало тяжелой физической работы. А при всей стабильности общества Новой Англии, его социальной структуры, Скажем так, квалифицированные ремесленники, прибывшие из Европы, со всем своим имуществом, со всем своим достатком, были к этому тяжелому физическому труду не очень приспособлены просто в силу возраста. В Новой Англии не хватало крепких молодых людей, готовых заниматься там, <coughs> валить лес, расчищать, расчищать территории под поля и так далее. Тем более, еще больше усугубляло проблему наличия достаточно большого процента непроизводительного населения, детей, стариков и так далее. Собственно, с проблемой нехватки рабочей силы сталкивались все колонии, отнюдь не только Новая Англия. И большинство из них нашли очень простое решение. Рабочую силу всегда можно привести. В Виргинию привозили законтрактованных слуг из Англии на Карибах. Стремительно начинала развиваться работорговля. Но жителей Новой Англии ни то, ни другое решение не устраивало. Не устраивало, в первую очередь, из религиозных соображений. Любая привезенная, особенно из Англии, рабочая сила неизбежно была бы уже, скажем так, испорчена контактом с англиканами или, хуже того, католиками. А с точки зрения пуритан, как ни парадоксально, исправить, воспитать язычника – гораздо проще, чем перевоспитать англиканина или перевоспитать католика, но это вообще практически невозможно, католик это совсем пропащий. Конечно, на практике какое-то количество законтрактованных слуг в Новую Англию импортировали, безусловно, но по сравнению с той же Виргинией масштабы этой миграции законтрактованных слуг были незначительны. А в Новой Англии нашли другой вариант решения проблемы рабочей силы, попробовать заставить работать индейцев. Причем для этого применялись самые разные средства. В некоторых районах развелась система так называемого долгового рабства. Довольно сложная, но суть ее сводится к тому, что торговцы-колонисты дают индейцам в долг те или иные товары, причем для начала делают это на чрезвычайно выгодных условиях. Так что отказаться от такого предложения в общем, довольно сложно. Но при этом система была выстроена таким образом, что выплатить долг полностью было фактически невозможно. Единственным выходом для индейцев оставалась работа на своих кредиторов. Еще индейцев можно было просто нанять. И в некоторых районах, особенно в пограничных районах Новой Англии, так действительно делали. Правда, за некоторые виды индейцы, работы индейцы брались с готовностью, например, за там, отстрел волков. Но очень часто англичане сталкивались с тем, что им просто нечего предложить индейцам. <coughs> Ничего такого у них нет, что заставило бы индейцев заниматься незнакомой, долгой, физически сложной работой, требующей отрыва от традиционного хозяйства и при этом за не очень большую плату. Особенно учитывая, что торговля с теми же самыми англичанами не требовала таких усилий и приносила гораздо большую прибыль. Поэтому найм происходил, но был довольно ограничен. И, наконец, всегда можно было использовать пленных. Собственно, уже во время Пекотской войны одним из главных мотивов для многих участников колониального ополчения 
была возможность захватить пленных и, соответственно, оставить их у себя в качестве работников. Ну и после войны колонисты захватили колоссальное количество пленных. Некоторую часть из них продали на Карибы в качестве рабов, с чего, кстати, начались долгие плодотворные экономические контакты Новой Англии с Карибами. Но значительную часть пленных распределили между колонистами в качестве, собственно, рабочей силы. В результате уже к середине 17 века на колонистов работало довольно значительное число индейцев. Некоторые от случая к случаю, некоторые постоянно, некоторые за плату, некоторые как пленные, некоторые по приговору суда. Ну, так или иначе. Иногда можно в историографии встретить утверждение, что в Новой Англии не было системы принудительного труда. Ну, действительно, рабство в классическом варианте действительно не было или почти не было. Но своя система принудительного труда в Новой Англии еще как сложилась. Просто основана она была не на импорте рабочей силы, а на принуждении там, силы или обманом индейцев. Лучшее, что можно об этой системе сказать, что, во-первых, она действительно затрагивала все-таки далеко не всех и даже не большинство индейцев, и, во-вторых, была несколько более гуманна, ну, скорее, несколько менее чудовищно негуманна, чем классическое рабство на юге. Но о какой-либо свободе, равенстве, человеколюбии и так далее, об отсутствии принудительного труда говорить, конечно, тоже нельзя. Впрочем, нужно заметить, что система эта сформировалась, была тоже уникальна, в общем-то, для Новой Англии, сформировалась, по большому счету, из-за особенностей местной религиозности, как результат мотивированного религией, нежелания импортировать рабочую силу, что из Африки, что особенно из Англии. Ну, говоря об отношениях с индейцами, да, рабочая сила... Это, безусловно, важный момент, но обязательно нужно сказать несколько слов о, собственно, политических связях между колониями и различными группами индейцев. О том, какое место индейцы занимали вот во всем этом обществе. Что у нас там дальше? А, вот, кстати, да, одна из немногих иллюстраций действительно 17 века, сохранившихся, изображающая Пикотскую войну. Правда, после конкретно этого сражения никаких пленных захвачено не было, потому что весь форт и всех, кто в нем был, сожгли. Ну, это все-таки, хоть и очень травматичный момент, на самом деле исключение. Ситуация для Новой Англии в 17 веке совершенно не характерная. Да, связи с индейцами, союзы с индейцами были критически важны для колоний. Достаточно вспомнить еще раз, что в обоих конфликтах в 17 веке победа оказалась на стороне колонистов, ну, только благодаря участию индейских союзников. Позднее оба эти конфликта пытались авторы следующих веков изобразить как героическую борьбу цивилизации с дикостью, ну или, соответственно, героическую оборону несчастных благородных дикарей от кровожадных англичан, но по факту прямого конфликта колонизаторов и колонизуемых в Новой Англии в 17 веке просто не случалось, не было. В обоих случаях речь шла о столкновении двух союзов, в каждом из которых участвовали многочисленные индейцы, и участники каждого из которых объединялись по множеству разных соображений, исходя из множества разных политических целей. И, например, в войне короля Филиппа да, победу англичанам обеспечило вмешательство магавков, для которых, в общем-то, даже поддержание отношений с англичанами было далеко не самым важным и не ключевым фактором совершенно. Да, колонисты прекрасно понимали важность этих союзов, и хотя какие-то недоразумения, безусловно, случались, в целом они в интересующий нас период искренне старались придерживаться заключенных договоров, оказывать помощь союзникам, давать обещанные торговые привилегии и так далее. Позже ситуация, безусловно, изменится, уже в конце века она изменится, но в 17 веке связи между сообществами были настолько тесными, что без союзников индейцев колонии, скорее всего, просто не выжили бы, а индейцы, в свою очередь, не выжили бы без англичан. 
сотрудничество с колониями давало такие преимущества в смысле статуса, в смысле доступа к определенным товарам, что любая группа, не использующая столь важный ресурс, как англичане, оказалась бы в ну, чрезвычайно невыгодном положении. Соответственно, и индейцы активно пытались выстраивать отношения с новыми соседями. На протяжении всего века, 17 века, им приходилось лавировать между продуктивным использованием англичан и ограничением их влияния. Конечно, такое лавирование не могло продолжаться бесконечно, но в интересующий нас период оно оказалось, в общем, довольно успешной стратегией. К лучшему или худшему, и в долгосрочной перспективе, безусловно, к худшему, по крайней мере, для индейцев, Политическая жизнь индейцев вращалась вокруг контактов с англичанами, так или иначе. Что, сразу оговорюсь, ни в коем разе не значит, что англичане ее контролировали или ей управляли. Они, по большей части, вообще не знали, что там у индейцев происходит. <coughs> да. По мере роста колонии, естественно, росла и их военная мощь. Ополщение времен вот той же самой Пекотской войны, несмотря на изображенный на рисунке досадный случай, на самом деле для сильных крупных индейских групп особую угрозу не представляла. К 70 1670 годам колонии уже представляли более-менее внушительную военную силу, но все же еще не абсолютно превосходящую индейцев. Главный залог, главным залогом силы колоний было на самом деле их единство. Отдельное поселение для крупной группы индейцев никакого, никакой угрозы не представляло. И даже отдельная колония, за исключением, может быть, Массачусетса, тоже, в общем-то, никому особо угрожать не могла. Но у колоний уже был... Готовый союз, готовый альянс. Любой конфликт в политически крайне раздробленной Северной Америке в тот период начинался как раз с формирования альянсов, с поиска союзников. И так началась, собственно, и та же война короля Филиппа. А у колоний союз был уже на готове, у них уже была конфедерация. Да, члены ее регулярно грызлись между собой, да, вот между ними были многочисленные противоречия. Но в случае конфликта, как они неоднократно подтверждали, все члены конфедерации выступали все-таки единым фронтом. Так что, да, 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 одно поселение не представляло опасности, одна колония не представляла, а вот конфедерация вместе была довольно внушительной и в экономическом, и в военном отношении силой. Так что англичане действительно стали доминирующей э, политической силой в регионе. Но не потому, что они там, завоевали и покорили индейцев, чего они не делали, а и не в силу какого-то технологического превосходства, во многом в любом случае иллюзорного и гораздо менее выраженного, так или иначе, чем нам сегодня кажется, а именно в силу своего политического единства. А доминирование их выражалось в 17 веке очень по-разному. Некоторые группы индейцев прямо признали себя подданными англичан, признали власть короля и губернатора, как Махигане, например. А другие, например, не антик, подданными себя ну, формально не считали, но при этом признавали решение англичан в любых межгрупповых конфликтах. Некоторые просто оставались союзниками англичан, но и они обычно признавали решение английских судов в межгрупповых конфликтах и, естественно, в отношениях между колонистами и индейцами. Но доминирование колоний над индейцами все равно было ограничено. Во внутренние дела отдельных индейских групп, даже ближайших своих союзников, они, по сути, вмешиваться не могли. Да, например, колонии да, могли вызвать Сахемы, то есть вождя в суд, если считали, что он нарушил права колонистов или их союзников. Могли даже его осудить, там потребовать с него штраф. А вот сместить его с должности, то есть, чтобы он перестал быть Сахемом, не могли. И на выборы его преемника повлиять могли очень ограниченно. А тут хорошей иллюстрацией будет случай с Усамикином, Сахемом Вампанук, старейшим, вернейшим союзником англичан. После смерти, смерти его Сахемом был выбран его сын Вамсута, 
который не доверял англичанам, а англичане, в свою очередь, не доверяли ему и его совершенно не одобряли. Но во внутренних делах племени это неодобрение никакой особой роли не играло. В Амсуте пришлось, конечно, отправиться в Бостон на встречу с губернатором, но отправился он туда уже в качестве нового сахема, и поделать с этим англичане ничего не могли. Он, правда, умер по дороге из Бостона от неизвестной болезни, и наследовал ему его брат вот, Метаком, он же Филипп, которого англичане как раз поддерживали и считали, что он и должен быть Сахемом, в чем, конечно, есть некоторая ирония, учитывая, что всего через несколько лет именно он возглавит долгую кровопролитную войну против англичан. В целом же, да, даже под управлением под властью колонии, а индейцы оставались в своей внутренней организации, по большому счету независимые, и повлиять на это англичане не могли. Таким образом, получается, что сообщества Новой Англии были тесно связаны между собой, настолько, что, вероятно, не могли бы существовать друг без друга. Формально верховная власть Верховную власть представляли ну, либо губернаторы, либо Совет Конфедерации, но на внутренние дела, что отдельных индейских групп, что отдельных английских поселений, эти верховные власти влияли относительно мало. А, иными словами, да, Новая Англия представляла собой все-таки единую политию, но верховная политическая власть в ней была весьма ограничена. Ее составные части сохраняли собственную внутреннюю структуру, собственную систему институтов. А, такую... Организацию общества, на мой взгляд, можно описать как мультиполитию, по определению Каратаева, да, интегрированную систему политии разной природы, что мы, собственно, и наблюдаем в Новой Англии. Мультиполитии существовали, конечно, в разное время по всему миру, но Новая Англия примечательна тем, что мультиполития сформировалась здесь из ситуации межкультурного контакта, которая в норме например, в других регионах Америки, которые колонизировались в тот же период, в норме приводило к совершенно другому распределению власти, к другому абсолютно пути политической эволюции. Да, отношения внутри этой мультиполитии бывали натянуты в лучшем случае. А речь не идет о том, о каком-то утопическом союзе в стране, о стране всеобщей любви и терпимости. Нет, ни за что. А это было просто некоторое органически сформировавшееся политическое образование, позволяющее разным, радикально разным культурам сосуществовать без хотя бы там прямых вооруженных конфликтов. И да, это было значительно более мирно и демократично при, всем огранич... при всей ограниченности этих понятий образования по сравнению с другими колониями, и в нем существовал гораздо более низкий уровень межгруппового насилия, чем было, скажем так, принято в колониях в то время. Просуществовала эта мультиполития, впрочем, недолго. Уже создание Доминиона, отзыв Хартии Массачусетса и так далее нанесли ей непоправимый, по сути, удар. К началу XVIII века она прекратила свое существование, а природа как управление в колониях, так и отношения с индейцами изменилась, <coughs> изменилась до неузнаваемости. Тем не менее, важно помнить, что сформировалась эта мультиполития органически в силу специфических условий Новой Англии, а вот уничтожена была в результате внешнего вмешательства. Таким образом, ранняя Новая Англия представляет собой ну, практически уникальный случай эволюции колониального общества. Институты, заимствованные из Англии, безусловно, приобрели здесь свой специфический характер, более нигде не встречающийся. Распределение, распределение политической власти мало напоминало обычный колониальный путь развития. Естественно, это повлияло на историю региона и позже, уже после окончания колониального периода. Политическая структура в целом, вот структура мультиполитии тоже для регионов европейской колонизации более-менее уникальна. Ранняя Новая Англия прекрасно иллюстрирует вообще потенциальные возможности, возможные альтернативы развития колониальных обществ, а также глубину влияния внешних и внутренних, например, пуританской религиозности факторов на эволюцию обществ. Вообще логически рассуждая, лишенные всякой поддержки из метрополии, и в общем-то в силу как раз 
социальные структуры, не приспособленные на самом деле к выживанию, к освоению новых территорий, логически рассуждая, колонии Новой Англии не должны были бы оказаться такими успешными. И уж точно не должны были бы установить власть, гегемонию, доминирование над коренным населением. Да, в других регионах такая власть устанавливалась обычной силой за счет военного превосходства. А в Новой Англии у колонии сил на это не хватало, никакой поддержки из метрополии они не получали. А логично было бы предположить, что они просто не выживут, как произошло с несколькими английскими поселениями до них, как чуть, чуть было не произошло в Виргинии где этого позволило избежать, собственно, помощи из Англии и значительно более широкие возможности применения силы. Но колонии Новой Англии выжили и добились политической гегемонии, пусть и далеко не абсолютной, а именно за счет создания связей между сообществами, между раз, зачастую между очень разными сообществами, и за счет способности поддерживать эти связи, причем без опоры на какие-либо институты колониального управления без опоры на имперскую власть, что, с одной стороны, ограничивало их, их власть по сравнению, например, с испанскими колониями в Южной Америке, а с другой стороны, обеспечивало им долговечность и выживание. И на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо, Глеб Владимирович. Вопросы есть, я думаю. Можно свернуть, наверное, презентацию а, и да. в режиме галереи поработаем. А, вот я вижу в чате, что то пишут. Да, в чате есть вопрос. Ну и, друзья, пожалуйста, можно здесь поднять руку в галерее да, и вопрос свой задать. Ага. Так, ну, Юрий Германович, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, Глеб Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, меня слышно и видно, да? да. Вот. У меня, собственно, даже ну, и вопрос, и несколько комментариев возникли по поводу вот прослушанного, прослушанного доклада. Вот. Значит, что, бы я хотел, что бы я хотел по этому поводу отметить? Ну, первое. Вот вы начали, ну, в самом начале своего выступления, сказали об особой роли Новой Англии в американской истории, но просто я хочу, может быть, немножко пояснить, что ведь в последние десятилетия идет такой, скажем, пересмотр роли Новой Англии в американской истории, и наоборот, если раньше, там, в 19 и первой половине 20 века действительно считалось, что вот Новая Англия – это основа основ, да, это то место, откуда выросли Соединенные Штаты, там, американская политическая культура и так далее, то сейчас уже как-то склоняются к тому, что вот то многообразие, которым гордятся Соединенные Штаты, оно как бы берет начало не в Новой Англии, а в срединных колониях, да, и что именно там Нью-Йорк или может быть, Пенсильвания, ну, особенно Нью-Йорк, конечно, да, вот это такой вот образец той Америки, которой Америка, по крайней мере, сейчас хочет быть. Да? А вот. Это момент первый и первый комментарий. А второй момент касается целей колонизации. А, может быть, вот тут тоже нужно прокомментировать, потому что, конечно, Колонизация Новой Англии по своим целям отличалась от колонизации Вирджинии, несомненно. Но, с другой стороны, ведь если мы посмотрим, скажем, правоустанавливающие документы колоний, то, в общем, и в хартии Новой Англии, и в хартии Вирджинии, и в хартии ну, любой другой колонии речь шла о том, что организуются они только по одной причине, да, потому что нужно прославлять, там, нести слово Божье туда, где его нету. То есть вот эта религиозная аргументация, она была абсолютно везде, она была абсолютно одинаковая, не только в английских, там, во французских то же самое, в испанских, каких угодно, насчет голландских просто не знаю, хартии. То есть здесь вот такой момент. Еще один момент, еще один момент, это вопрос о членах церкви. Вот вы коснулись очень важного вопроса, может быть, вот Сергей Александрович меня потом поправит. Насколько я помню, я не там, так сказать, специалист по конкретно религиозным делам Новой Англии, ведь, да, в первом поколении это было важно, да, так сказать, то, что вот там человек становился членом церкви или не становился. Но затем, когда фактически членство в церкви стало передаваться по наследству, но это уже э, отмирает, да, вот это теряет, скажем так, свое, 
теряет свое значение. И, и наконец, по поводу индейцев. Самое интересное то, что, то, что мы обсуждали. Насколько на отношение к индейцам, опять-таки, влияло вот это религиозная, скажем так, религиозная специфика Новой Англии. Опять-таки, вот вспомним, да, вспомним, как они относились к индейцам. Индейцы – это что? Индейцы – это орудие в руках провидения. Да, вот это вот знаменитая фраза, да, там в одном из писаний, что не индейцы принесли нам там что-то, да, когда они там от голода умирали. Нет, Господь повелел индейцам принести. Да, то есть тут совершенно четкая мысль в одном направлении совершенно работала. Да? Господь повелел индейцам принести. И отсюда вот этот вопрос, который вы затронули, который у меня вызвал как раз сомнение, насколько реальным было воспитать язычника. Ведь все-таки, ну да, был, были вот эти молящиеся индейцы, mm -hmm. да, была вот эта община, которой там занимался этот самый, господи, Эллиот. Эллиот, да, Эллиот, спасибо. Занимался Эллиот, которые, кстати, оказались в очень сложном положении, когда началась, когда началась, когда началась война с индейцами, потому что и те, и другие считали их, в общем, как бы неблагонадежными. Да? И опять-таки, вот насколько, скажем, массы Новой Англии относились к христианизации, потому что ну, там та же самая вот, ну, знакомая, хорошо мне французская, Канада, да, где вот там миссионеры, так сказать, считали, что вот всех индейцев нужно обращать, да, там одним способом, другим способом, там могли быть дискуссии о том, как это нужно делать, но то, что вот индейцев нужно обратить в христианство, никто в этом не сомневался. А здесь ведь, в общем, ну, не было такого единодушия. Опять-таки, ну, вот Фурман, например, ну, известный всем нам, да, он говорит о том, что э, вот пуританизм исходил из принципа равенства спасенных, и поэтому вот э, как бы крестить индейца, сделать его пуританином, да, как бы это означало поставить его не только в э, религиозном, но и в политическом плане как бы рядом с собой, а это как бы вот было ну, чересчур, да, это было неприемлемо для, э, так сказать, пуритан, потому что для католика крещение индейца, ну, как бы я сделал хорошее дело, мы сделали хорошее дело индейцам, спасли их душу, но не, пос, но не сделали их равными себе, да? а, вот, вот, вот этот момент. То есть, ну вот я уже, наверное, и так много очень комментариев сделал, ну и буквально самое последнее, это, видимо, упирается все в вопрос о, такой фундаментальный, наверное, который меня вот в последнее время тоже заинтересовал, вот это вот в различных вариантах колониальных применения вот этой теории восприятия индейцев как другого, вот разные mm -hmm. коэффициенты другости, ну как пытался там Тодоров считать в свое время, да, может быть, вот вам что-то... Приходил mm -hmm. тоже на ум. Все, да. замолкаю на этом. Да, все, так, все. А больше, можно... больше не буду. Больше не буду да. Я вижу, что еще есть вопросы да. в чате, но можно я быстренько отвечу, чуть-чуть отвечу, а чуть-чуть как бы прокомментирую. Вот да, да, Во-первых, Юрий Гермич, Гермич, большое спасибо за комментарий. Я прям вот по порядку. А насчет исторической важности Новой Англии, конечно, да, в последние, да, уже десятилетия а меняется... Но, на мой взгляд, в, скажем так, в национальной мифологии все равно до сих пор образ пилигримов, там, Плимут Рок, Мейфлауэр, вот это все, в массовой культуре, в таком, да, в массовом мышлении все равно пока еще сохраняет, ну, наверное, ведущую роль. Естественно, это восприятие постепенно меняется, я не буду даже пытаться предсказать, там, куда и как оно будет меняться, не мое дело, сами разберутся, но пока еще нам, мне кажется, что все-таки... Да даже если посмотреть на планировавшиеся, но не, слож... не случившиеся всякие торжества по поводу 400-летия Мейфлауэра, все-таки пока еще это ну, довольно важный такой момент. Так, а вот про второй момент, про упоминание христианизации индейцев в хартиях. Действительно, они есть, они есть действительно везде, в том числе и у Новой Англии, во всех практических униальных картиях, но, на мой взгляд, и я, по-моему, даже об этом когда-то писал, и точно не я один об этом писал, это, конечно, для самих колонистов это инструмент пропаганды, это способ показать, привлечь инвесторов богатых английских пуритан, которые как бы, о, прекрасно, они будут распространять среди индейцев настоящее слово Божие, а не этот ужасный папизм, 
прекрасно, давайте их поддерживать. Для королевских, ну, для колоний, менее ориентированных на религию, это ну, некоторая такая принятая формула. Нужно об этом упомянуть, чтобы показать, что во многом, кстати, даже показать на самом деле другим европейцам, показать испанцам и французам, что мы тут делаем, значит, хорошее богоугодное дело. При этом, да, действительно, на практике христианизация индейцев ну, в Новой Англии, ну, если не говорить там просто и прямо, никого не волновало, а просто не интересовало. Подавляющее большинство британских проповедников интересовало скорее проповедническая миссионерская почти деятельность среди, собственно, англичан, среди колонистов. <coughs> да, а... Индейцы остались действительно на откуп нескольким энтузиастам, в первую очередь упомянутому уже Элиоту. Да, собственно, у меня тут был в докладе большой кусок как раз про Элиот и молитвенные поселения. Я его в последний момент решил вырезать, опасаясь, что времени не хватит. И вот сейчас, глядя на количество вопросов, видимо, правильно сделал. Но, да, то, в общем, присутствие этих фраз, предложение абзацев неважно в хартиях, объясняется, на, на мой взгляд, соображениями просто пропаганды и некоторого подтверждения своего права быть здесь, в первую очередь для других колонистов, для других европейцев. Так, про членство в церкви. Да, с одной стороны, после довольно быстро значение этого фактора начало падать, но, например, еще плохо у меня с датами, при жизни третьего поколения колонистов, второго и третьего, как раз там возник же целый, ну, конфликт, не конфликт, но, скажем так, некоторое социальное напряжение по вопросу как раз возможности наследования членства в церкви, и многие возражали против этого, многие, наоборот, этого требовали, в итоге там было достигнуто это решение, но это как раз показывает, что даже и третьему еще поколению колонистов сам по себе этот статус был еще важен. Он был еще, ну, они хотели и сами оставаться членами церкви и хотели, чтобы их дети обязательно этот, вот, обязательно этот статус получили так или иначе. Поэтому, на мой взгляд, он все равно был достаточно важен. Да, потом его значение продолжило падать, но нас же интересует, к сожалению, из-за вот событий 80-х годов, нас интересует очень короткий период. Собственно, третье поколение колонистов – это уже это практически почти самый конец того периода, который мы рассматриваем. И в это время, вот в этот формативный период действительно такого самостоятельного развития без вмешательства из метрополии, членство в церкви остается все-таки важным фактором. Ну, на мой, насколько я это себе представляю. А, так, что там еще... А, насколько влияли, влияла религиозная специфика на отношения с индейцами? Парадоксальным образом, мне кажется, она гораздо больше влияла на то, как об индейцах писали, как об индейцах думали, скажем, проповедники, как они читали проповеди. Но когда речь шла о реальных практических отношениях с индейцами, да, о чем я... Наверное, ну, было бы время, мог бы сказать, а еще побольше. А, да, все эти рассуждения там, на тему, можно ли обращать индейцев в христианство и так далее, они как-то отходили на второй план, когда речь шла о том, что, извините, с индейцами надо торговать, потому что мы без этого не получим достаточных денег, чтобы отправить в метрополию. Или с индейцами надо договариваться, потому что если мы с ними не договоримся, то другие индейцы нас бьют. И в практических, да, или там, вот мы заключили союз с индейцами, ну да, они язычники, дикари вообще неполноценные, но только союз-то нам надо соблюдать, потому что, опять-таки, если мы его не будем соблюдать, нас бьют. Поэтому в том, как вот, да, даже самые первые авторы, даже те же там Брэдфорд, Уинтроп и так далее, писали об индейцах, безусловно, там довольно специфическое их восприятие, вот действительно такое пуританское индейец, как орудие Господа. Но когда речь шла о реальном выстраивании отношений с конкретными группами индейцев, на практике этих отношений религия сказывалась гораздо меньше, чем могла бы, я бы так сказал, просто потому что, ну, выживать-то как-то надо, религия не религия, а когда своего урожая нет и у индейцев надо покупать зерно, 
то как ты к ним не относишься, ты все равно пойдешь к ним договариваться и покупать у них зерно, потому что а что еще делать? А, что касается, в принципе, образа индейца как другого, это, конечно, тоже а, очень большая, очень интересная тема. По-моему, я тоже про нее писал. А если не писал, то еще напишу. А, но а, да, индейц, безусловно, стал стереотипным другим, причем из Новой Англии это потом перешло и в другие регионы Америки. Индейцы вообще для американской культуры очень долго оставался стереотипным другим. Вплоть до 19 века да, индейцу Готтерна и, прости господи, Лавкрафта остается стереотипным другим. А, при том, что к моменту, когда писали Готтерн и Лавкрафт, никаких индейцев в Новой Англии, а, ну, вернее, не ассимилированных политически независимых индейцев в Новой Англии, естественно, уже пару веков как нету. А, и, естественно, этот образ другого, там можно долго и интересно смотреть, как он формируется, потому что а, он тоже имеет мало отношения к реальным индейцам и к тому, что, собственно, колонисты наблюдали. Они... У них, конечно, очень интересное такое двоемыслие, когда они могут сначала там нормально с индейцами как-то договариваться, общаться, а потом описывать вот этот, этого самого другого, опять-таки в основном в памфлетах, ориентированных на метрополию, явно не имеющего никакого отношения к реальности. Но это большая интересная тема, да, к сожалению, ну, я мог бы еще там полтора часа про нее говорить, но, к сожалению, времени, наверное, не хватит. Так. А, у нас там много вопросов. Кстати, здесь, да, сейчас, да, сейчас. В том числе по взаимодействию а -а -а. с индейцами. Вот прежде чем будут ответы даны на них, mm -hmm. да, можно такое уточнение. Да? Все-таки mm -hmm. вот те названия, которые у вас были прописаны на карте, да, названия групп коренных, коренного населения, mm -hmm. да, они насколько проблемны, эти названия, эти номинации? Да, речь о чем идет? О племенах? Mm -hmm. о... А -а -а, вот в этом смысле... Довольно проблемные, потому что далеко не со всеми из них, а, во-первых, понятно, что они представляли собой эти объединения, да, например, в Ампанок, вот, а, я же сейчас, а, не, у меня экран не расшарен, ну, неважно, а в Ампанок, например, обычно называют конфедерацией, но что оно конкретно значит в данном случае, я, например, совершенно не уверен. Да, там Нарганцетов называют обычно племенем, но если смотреть с точки зрения такой а, да, там, классификации сервиса и Саленса, это, конечно, никакое не племя. Это, ну, я, я бы сказал, что вождество, но я думаю, меня много кто поправит. А, и, кроме того, это зачастую обобщающие названия, которые позже дали европейцы, которыми сами индийцы не пользовались, потому что многие из них жили, в, ну, по сути, в локальных группах, и о какой-то даже там более широкой племенной идентичности речь на самом деле не идет. Поэтому, да, эти названия – это такие очень общие ориентиры, но на самом деле более подробные, более точные карты, на которые это все было бы разъяснено, ну, честно говоря, я ее просто не нашел, поэтому взял, какая была. Но, да, эти названия, скажем так, полностью принимать на веру лучше не следует. Вот. Спасибо. Мы перейдем к вопросам. Я попрошу Степана Грозова, да, чтобы... Степ, можно зачитать? Там, да, я... да, конечно, могу зачитать, если надо. Спасибо. А, так, вопрос от Юлии Вершинина. А, скажите, если колонисты Новой Англии стремились построить новое совершенное общество, то как они видели дальнейшее взаимодействие с центром? Должен ли был политический центр со временем переместиться в Новую Англию или Старая Англия? должна была измениться под влиянием новой. Это И... большой вопрос. Единственный, кто такой проект вот прямо точно артикулировал, это был, собственно, уже упоминавшийся Джон Эллиот, который, да, он, конечно, занимался миссионерством среди индейцев, но отнюдь не только им. И у Эллиота как раз был абсолютно четкий план, что мы сначала строим идеальное общество у индейцев, потом показываем колонистам, строим такое же у колонистов, когда они вдохновятся, а потом переносим его в Англию. А для большинства же пуритан, скажем так, их гораздо больше занимала организация, собственно, их общины а, и спасение грядущее их самих. Что при этом произойдет с Англией? Я не занимался специально этим вопросом, но вот я вспоминаю все, что я читал, их не очень волновало. А поскольку, да, есть святые, которые спасутся, они есть и в Новой Англии, и какие-то даже еще остались в Старой Англии. И их, конечно, хорошо бы 
а, тоже поселить в свое идеальное богоугодное общество. А те, кто и так не спасется, то есть большинство англичан, потому что они безнадежно испорченные, они и так не спасутся, и, в общем-то, какая разница, что с ними произойдет. А, поэтому а, британский проект преобразования общества, вот в, в новоанглийском его варианте, я бы сказал, что он все-таки про свою общину, а не про какую-то, не какую-то более масштабную политическую организацию. И вопрос того, что, -то, что будет дальше, что будет с Англией, просто не вставал. Мы, мы строим свою богоугодную общину, мы спасены, а дальше сами разберутся. Те, кому предназначено спастись, так или иначе спасутся. Так, следующий вопрос, я надеюсь, вроде бы на этот я ответил. Да, следующий вопрос. А существуют ли какие-то сведения об уровне преступности в Новой Англии в XVII веке? Если да, то какие преступления были наиболее распространены? Существуют все, вернее, это есть судебные протоколы, есть, наверное, наверняка кто-то даже из них составлял статистику, и я эту статистику наизусть, естественно, не знаю, хотя некоторые судебные протоколы читал. А у... В целом, если совсем в общем, преступность, безусловно, была. Интересно, что далеко не все, что считалось преступлением в Британской Новой Англии, считалось бы преступлением у нас сейчас, понятное дело. Как ни странно, уровень насилия для того времени, для Европы того времени, по сравнению с той же Англией того времени, значительно ниже. Всяческих убийств, вооруженных ограблений и так далее значительно меньше. А в остальном, честно говоря, даже не знаю. А в смысле, да, есть эти данные, я просто никогда этим специально не занимался, поэтому сходу их помнить не могу. Спасибо. Следующий вопрос от меня, если позволите. Mm -hmm. а как была организована экономическая жизнь городов Новой Англии? Вы сравнили эти города с полисами? И можно ли их сравнивать именно в экономическом отношении? Uh, ну, мне кажется, что эконом... в смысле, скажем так, uh, там, присутствие разных секторов экономики и полисы, и, кстати, новоанглийские города uh, очень сильно между собой отличались. Да? Какое-нибудь uh, какое поселение где-нибудь далеко от моря да, могло заниматься в основном или исключительно сельским хозяйством, ну и может быть там каким-то минимальным скотоводством. С другой стороны, есть крупные прибрежные там Бостон, Сейлем, Марблхед, которые живут в торговле и уже в это уже в наш период начинают быть перебыстроением. Как бы в начале 18 века четверть английского флота строится на наверх в Бостоне, в Марблхеде. Поэтому экономическая структура у них все, у всех была очень разной, а вот политическая при этом, несмотря на это, достаточно схожей. То есть да, свободные граждане и их права были и в сугубо сельскохозяйственных поселениях, и в торговых, и в каких угодно. А так все очень по-разному, в зависимости от условий в, там, в конкретном районе. Да. Понял. Спасибо большое. Следующий вопрос от Перепилкина Кирилла. Он благодарит за лекцию. И дальше. Вам было сказано, что одни индейцы признавали королевскую власть, а другие заключали союзы. А от чего это зависело? Что было выгоднее для коренного населения Америки? Военный союз или потомство? Зависело от конкретных предпочтений, зачастую даже от там, конкретной личности какого-нибудь Сахема или просто от сложившихся исторических обстоятельств. Собственно, в 17 веке прямо себя признали подданными а только мафигане, если не ошибаюсь, которые просто власть их, скажем так, их Сахем, собственно, пришел к власти благодаря помощи англичан и во многом от них зависел, а еще у него было очень-очень много, он нажил себе очень много врагов среди других индейцев, и ему нужно было обеспечить себе защиту лучшим способом обеспечить себе защиту, он счел объявить себя подданным англичан, потому что, ну, как бы хотя бы из соображений престижа после такого англичане точно должны были бы его а, защитить. А, поэтому, да, а с заключением союзов и там с разными а, формулировками, разными обязательствами, союзническими обязательствами, все зависит от конкретных обстоятельств. А, это мог быть и формальный союз с четко прописанными 
функциями сторон, а мог быть и там, чуть ли не устная договоренность. Что было выгоднее, ни то, ни другое не было выгоднее. Ну, вернее, в долгосрочной перспективе закончилось все одинаково, а в краткосрочной, ну, опять-таки, если конкретная группа, да, там, как у Махиган, была окружена со всех сторон врагами, то, конечно, подданным быть выгоднее, потому что англичане тогда точно защитят, прикроют и так далее. А если столь опасной ситуации не было, то, конечно, союз был выгоден, потому что не приходилось жертвовать, ну, приходилось минимально жертвовать какой-то самостоятельностью, например, внешнеполитической. Спасибо, Глеб Владимирович. Пожалуйста, если есть еще вопросы или комментарии, Сергей Александрович, у вас будет комментарий? К ну, если, да, если хотите, у меня небольшое замечание, которое касается философского вопроса источника власти. Я помню, что в истории США бывали периоды, когда вот обострялись дискуссии на эту тему, там, что первично суверенитет Союза или суверенитет Штатов. Mm -hmm. И, в общем, приходили обычно к выводу, что единого источника власти нет, и эти политии строятся на предполагаемо гармоничных отношениях между властями, источники которых разные. Ну, можно это сравнить, скажем, с устройством мира православных церквей, где вот есть 12 поместных церквей, которые взаимно друг друга признают, и, значит, иногда между собой конфликтуют, иногда нет, но, в принципе, каждый признает всех остальных православными и равноправными себе. Вот. Ну и вот примерно то же самое и здесь. Ведь в Англии как было? Король давал какие-то привилегии, скажем, общинам, которые получали право на представительство в парламенте, и потом они с этой хартией, значит, носились несколько веков и имели право представительства там, до реформы 1832 или какого-то другого года. То есть источником власти был король, но это было когда-то давно, а так в, обозримом, в обозримой перспективе это вот та группа, которая описана в Харте, и она имеет право на представительство, она получается один из соисточников власти. Ну или потом, когда Англия и Шотландия объединились, опять-таки тоже не ставился вопрос, у кого там первичный суверенитет, у кого вторичной. Шотландцы никогда не примирились бы с такой постановкой. Вот примерно по такой же схеме все строилось, насколько я представляю себе, и в колониальном мире. Значит, поселенцы эти бывшие английские подданные. В качестве подданных английского короля они имеют кое-какие права на самоуправление, и вот они, значит, в хартиях как раз и прописаны. Вот они своих магистратов выбирают сами, вот они налоги у себя собирают сами, вот они там преступников по маловажным делам, значит, наказывают сами, принимают законы для решения сравнительно маловажных вопросов сами. Все, внешняя оборона – это не их компетенция. Эти, за этим все-таки должен следить суверен и при необходимости защищать там от французов, от испанцев, от пиратов, от кого-то еще. Заметьте себе, что вот когда разгорелся вот этот кризис 18 века, имперский кризис, и, значит, было заявлено никаких налогов без представительства, речь шла тут о чем? О том, что в английском парламенте американские подданные не представлены. Значит, они у себя самоуправляться могут, но на общеанглийские дела влиять не могут, следовательно, их надо оставить в покое, то есть общеанглийская власть не имеет права облагать их общеанглийскими налогами, пока вот эта диспропорция не будет, не будет восстановлена. Вот. Поэтому тут я так представляю себе, что весь 17 век у всех в головах была примерно одна и та же схема комплексного происхождения власти. 
Вот, то есть в, саму, да, в дела, которые метрополии прямо не касаются, метрополия не должна лезть. Но вот здесь, поскольку эти колонии построены самими поселенцами или их предками, они права на самоуправление сохраняют за собой. Так это было приблизительно до 1685 года. Вот с 1685 или чуть раньше, может быть, там в последние годы Карла II и в начале правления Якова II, вот начинается повсеместный зажим гаек, закручивание гаек, значит, наведение порядка в имперском хозяйстве, которое после славной революции продолжилось. Но, вот, но все равно, по-моему, вопрос об источнике власти ставился так же, и ответ оставался точно таким же комплексным. Я думаю, здесь ошибочно сама постановка, когда предполагают, что источник мог быть один, и современники могли думать так. По-моему, вот они так не думали. Спасибо. Да, большое спасибо. Я обязательно учту. Да, насчет того, что источник власти не один, безусловно. И мне вообще кажется, что они сами, как бы никто не обдумывал, что а вот давайте сделаем там документ, в котором будет указан другой источник власти. Мне вообще кажется, что mm -hmm. они это осмысленно как бы не артикулировали. Но я вот на что и в докладе хотел обратить внимание, и сейчас, собственно, в качестве такого дополнения. Как вы сказали, да, были хартии, в которых были прописаны определенные там, права, определенные функции, но вот, собственно, как раз создание конфедерации – это уже выход э, далеко за рамки того, что прописано в хартиях. И, э, да, и, и тоже, как вы сказали, да, что внешней обороной должна, должен заниматься суверен. Безусловно, а тут он как раз очевидно не занимался, потому что вот на нас нападают индейцы, да, 1976 ага. год, а, там серьезно обсуждается, они а пора ли эвакуировать Бостон, в смысле вот просто собираться и уплывать обратно. Ага. А суверенно как-то вот да, за занято правильно. ему не до того. И, собственно, поэтому и, и сам союз колонии еще при, во время Пекотской войны, и создание конфедерации, и там общая оборона во время всех конфликтов и так далее, это как раз признаки того, что да, они этого не осмысляли, они этого не артикулировали, это не делалось сознательно, как какая-то попытка проявить свою независимость. А, но ну, просто из практических нужд, да, по факту, а, новоанглийские власти вышли далеко за пределы того, что их хартии предполагали. Вот, вот я что пытался сказать. Да. Позвольте еще тогда маленький комментарий. А, уточня, уточняю а, или дополняю то, что я говорил. Я употребил такое выражение, там, внешняя оборона в как бы противопоставляемые внутренним делам. Но дело в том, что у американцев с тех времен и до 1870-х годов было нечто третье. Вот этот индейский да, мир, да, 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 да. Да, который да. Не, то, не то и не другое. Да, а и... На самом деле вот его наличие определило очень многие специфические черты американской государственности, но вплоть до того, что Госдепартамент, он ведь ведает не только внешними делами, да, но и некоторыми внутренними, да. это все тоже из, из специфики взаимоотношений с индейцами выросло. И да. вот эта практика заключения договоров с ними и спор о статусе этих договоров, который был таким долгим в XIX веке, да, все связано с этим, нечто третье. Вот индейцы, да, вроде как свои, но с ними приходится воевать. Да. Или договариваться, но опять-таки позже, я не уверен, что в 17 веке они еще, хотя нет, как раз Филипп точно воспринимался да. как, как раз свой, а, а вот, например, ирокезы, которых, собственно, привлекли, да, насколько магавки воспринимались как свои, а насколько угу. как, а, ну, да, по сути, как, ну, какая-то внешняя сила, внешнее государство, не государство, в общем, как что-то внешнее. Но это на самом деле вопрос, я на него вот сейчас точно ответить не готов, но у меня есть ощущение, что, по крайней мере, некоторые индейцы воспринимались все еще как совсем посторонние, совсем внешние. Ну да, конечно. Ну вот, но это... Да. Все так... 
Там я вижу в чате еще вопросы или все уже заканчиваю? Ну, как? Озвучил вроде бы все вопросы Степан. Да. Если есть, пожалуйста, еще вопросы. То... Да, там, там вот в чате еще есть очень быстро про тезис назвать точки взаимодействия Новой Англии и индийских общин. Были ли они? Да, конечно, были. Бесконечное множество. Торговля, постоянное общение просто с ближайшими соседями, транспорт да, при расширении колонии, колонии, новые поселенцы двигались вовсе там не по дикой пустоши, а по индейским тропам и строили новые поселения зачастую как раз рядом с индейцами, чтобы было с кем торговать. Уже упоминавшиеся работники индейцы, которые были практически везде. Поэтому, да, и вот следующий вопрос, на бытовом уровне были ли взаимодействия? Да, были постоянно, везде это нормальная часть жизни колоний. Собственно, представление о том, что индейцы это где-то там далеко, на, на каком-то фронтире за границей цивилизации, это позднейший миф, и, по крайней мере, в Новой Англии так не было никогда. Индейцы были непосредственно рядом всегда и везде. По этому поводу очень хорошие книжки, во-первых, у Джеймса Дрейка «Гражданская война в Новой Англии» про войну короля Филиппа, и недавно вышедшая Маргарет Ньювелл, которая как раз про становление системы подневольного труда, но там тоже очень много про как раз чистоту и интенсивность контактов с индейцами. Ну и, и, и в, в порядке наглой саморекламы у меня недавно вышла монография, в которой как раз ровно про, про эти бытовые контакты целая глава. Да. А, Спасибо. Издательство а, все, все. лучшей школы экономики, да? Глебой? Нет, 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 что издательство УРС. Угу. Это двадцатый год. Двадцать первый. Двадцать первый. Почему-то, хотя уже больше полгода прошло, но неважно. Mm. Все, вот теперь вроде бы все вопросы. Большое спасибо еще раз за, и за комментарии, и тем, кто просто подписался. Спасибо. спасибо большое за вопросы, уважаемые слушатели. Спасибо за развернутые комментарии. Что ж, еще раз благодарю Глеб Владимировича, и мы увидимся, надеюсь, с вами в среду. Будет выступление Эндрю Уигета, посвященное медвежьей обрядности в Приполярье. Если будет желание и возможность, всех ждем. Объявление соответствующее есть на нашем сайте. Спасибо еще раз, Глеб Владимирович. До свидания. Да, вам спасибо. До свидания. Ну, до свидания. Спасибо. спасибо.